，凤九曾因报恩之故，被一个凡夫所救过。这个凡夫因他而死，后来他回了青丘，再想救回他。贫婆果这桩事，我感觉凤九的反应挺奇怪，便回九重天询问司命。倒是问出了一桩和你有关的事情，小白的事同我有关系，很正常。据司命所言，凤九当年为了救人，将自己的皮毛出卖给玄之魔君聂初银。聂初银霸占他的皮毛之后，另借了他一身红色的灵狐皮，暂顶着。你的意思是？我走失的那只狐狸是小白。听说他小时候被你救过一命，一直对你念念不忘。多年前太成功采办仙娥时，凤九央司命将他弄入你宫中，当仙娥。但不晓得，为什么你一直都没有注意到他。后来你被困在十恶莲花镜中，他去救你，化作灵狐，跟在你的身边。听说是想打动你。可后来，你却要同姬恒大婚，是不是有这么桩事？你同姬恒大婚前，他不小心伤了姬恒，你让崇林将他关了起来，又许久没有理过他。后来崇林看他实在可怜，将他放了出来。可姬恒养的那头雪狮，差点将他弄死。幸好后来被司命所救。据司命所言，那次他伤的实在是重了，在他府上足足养了三日，才养回一些神智。你不理他，又不管他，也再没找过他，所以他伤好了之后，直接回了青丘。当时，怪不得你上天下地，再也没有找到我的。我就觉得奇怪，一只灵狐而已，即便是突然走失，也不可能走失的这样彻底。东华，我琢磨这些事，多半你毫不知情，所以特意跑来告诉你。你说的不错，我的确不知。现在小白的心里大约还在记恨着我，我想想应该怎么办。这原本第一名的贫婆果，非要被你临时换成什么一篮子蟠桃。我当时看凤九的脸色就不大对，所以你还是先去看看他，怕他出个什么万一。小白的脸色不好，你以为他当初为什么去凡间？那个凡人。就是你当时在凡间历劫时的大将军，他是因为你去的凡间。现在他为了救人，好不容易到手的贫婆果，又被你轻易换走。他的脸色怎么会好？所以赶紧让你去看看他，以免误会越来越深。我以为他要贫婆果是为了……别过脸！你太让老子失望了。你怎的还有闲心在这跟人站着聊天啊？老子虽然喜欢姬恒，但也瞧不上你，把原本该是小九的东西拿去送给姬恒讨得欢心的样子。小九现在知道你从来就不曾打算把贫婆果给他，伤心的不知道跑哪儿去了。你说小白怎么了？
这怎么回事？会不会是庙医院有什么状况？小白。有人闯入了蛇镇，快去解忧泉！是谁？是谁要夺平口口？拜见东华帝君。小九，你这三百年的修为，如何敌得过护国的四位巨蟒？怎么回事？禀帝君，九阁公主误入蛇阵，被四位巨蟒攻击，身受重伤，后来正好被蛇阵中的阿兰惹之梦困住。你刚刚说阿兰惹之梦，那阿兰惹是何许人？阿兰惹，是臣的妹妹。已经过世很多年了。阿兰惹自小被石雕中的四尾巨蟒养大，后来枉死而不得往生，因此他的执念化作一个梦境，在蛇阵中飘荡。如果有谁惊动了这四尾巨蟒，便有可能坠入此梦境中。竟有此事！曾有传言，坠入其中之人，若定力不佳，心性不够强大。将永远不能走出，徒留其中永眠，直到周身仙力修为被尽数吸食，以致灰飞。此言差矣。阿兰惹之梦原本就是虚妄之言，如何可以当真？此言若是空穴来风，那为何九哥公主深陷其中？这都闭嘴！上仙在此，都勿多言。冰块脸，小九是因为你才陷进去的，快想办法救他。帝君。九哥公主如今深陷其中，可有法子救出啊？听说要看破梦境，一则靠卷入梦境之人自行看破，走出来；这二则需要另一位与之亲近之人，一同进入，将他带出。如此说来，必须得有人通过蛇阵。那要不我去吧，我与九哥公主相熟。你瞎闹什么？凭你？且不说，与这四尾巨蟒搏斗本非易事。据说这个梦境极其容易破碎，一旦破碎，陷入其中之人轻则重伤，重则没命。那怎么办呢？对了，要不将护体仙杖住得更厚实些，避开与那巨蟒厮杀，任他们攻击，以保梦境的完整，直接进入梦境将人带出。万万不可！此梦境极其排斥强者之力，若想进入其中，必先卸下周身的仙力，以反者之体方可顺利进入。否则的话，梦境亦有可能破碎。若是卸掉周身仙力，又如何与那巨蟒相抗呢？小九岂不是凶多吉少？这一趟，我去吧。帝君。这蛇阵异常凶险，你独自前去如何能行？这事还是不要冲突。我们这么多人，要不然……连宋，我有两件事托付于你：其一，如果最后只有他一人回来，将他平安带回青丘，然后再去昆仑虚找一趟墨渊，就说我将妙意渊托付给他，他知道是什么意思。其二，既然他是因为这个果子才掉入蛇阵。我必完成他的心愿，带他出来，凡你亲自将平婆果交给他，让他去救他想救的人。好，你虽近年来打架打得不那么勤，手脚怕是钝了，但这几条蛇也缠不死你。你为何要卸下周身九成法力？你若有不测，四海八荒又如何？杜华，帝君
我对朋友还是不够义气，压根儿就没想过卸去树立，独闯蛇阵。冰块脸义薄云天，老子敬佩他。在做梦，是不是很害怕？不怕，我来了。三殿下，眼下该如何是好啊？今日，就先请诸位散去吧。不过，还需列位牢记，今日之事。什么都没有听到，什么都没有看到。若是今后本座听说了什么，恐怕要拿你们全族的前程来担待。是是是，三殿下。我好像一直在等你，但我心里明白，你不会来。现在你来了，我很开心。我来陪你。我晓得你马上就是要走的。我记得我好像总是追着你的背影看着你，现在我追不动了，我真的好困。这次我不会走。睡吧，小白。睡醒了，我们就到家了。你看，这里水月潭的景色，竟然和梵音谷里如此不同。看来我们已经在阿兰惹之梦里了
思凡，我同你一同进入了阿兰热之梦。有我在，不会让你受任何伤害。九儿也该到了出嫁的年龄了吧？母亲说的是。是啊。一定要给九儿找一个如意的郎君。嗯，是啊。<笑>哦，九儿多大了？回母亲，九儿已经有三万多岁了。啊，我们九儿的容貌和性情，必定要嫁个三代以上的世家子弟，必定要是个手握重权的世家子，这样才有前途。我们九儿长得这样好，自然要寻个。相貌同他一样登对的，嗯，将来生出个小虎崽才更冰雪可爱，不辱没咱们赤狐族和九尾白狐族的名声。我，我有喜欢的人了。哦，是谁呀、啊？是，糟了，我到底要不要把我喜欢帝君的事情告诉他们？但如果说，帝君除了长得好看以外，在姥姥眼中简直一无是处啊！怎么办啊？啊，是。醒了，可有不舒服的地方？帝君，他怎么会这么温柔的待我？这一定是个梦境。既然是梦。倒也可以圆一些未尽的梦想。梦中的帝君，竟然也这么真实，让人不敢相信。这种时候，我该如何吸气呼气？也需要我教你吗？在我们青丘，一向是这种风俗。你不要土包子没见过世面，胡来来评论我。你才三万来岁，一介幼狐，这种风俗你也知道。反正，我们青丘行这种事到底什么风俗？就连我这个土生土长的仙都不知道，帝君他肯定也不晓得。你方才是不是呼吸了？嗯。这在我们青丘是一桩大忌。我隔壁的灰狼弟弟，他的一个表兄，曾经就因为这个缘故被定了亲的女方给退婚了，因为这是被人看不起的一件事。这个风俗有意思，我都没试过。再试试你们青丘的风俗，倒也不错。这么不要脸的话，你也说得出来？刚刚是谁先搂过来的？你还记不记得？那，诚然，诚然是我先搂过去的。嗯。不过这就是我的梦，我想做什么就做什么。你只是我想象出来的，我想占你便宜我就占你便宜，但是你不可以反过来占我的便宜。反正，在我的梦里。没有什么章法，你也别同我讲什么大道理，只有我说的事情才是唯一的道理。原来大在做梦，我还想，你怎么突然这么放得开了，而且竟然没有生气。什么叫大在做梦？
，难道不是做梦？我是在哪里啊？我为什么要生气啊？难道我真的占了你的便宜？嗯。你还记不记得你入睡前在做什么，小白？我好像失忆了。你的手好冷，害怕吗？我在这里，有什么好怕？你只是睡昏了头。好有的时候睡多了是会这样。最近发生的事情你还记得吗？其实什么都记不起来了，我觉得也没什么。既然你不是梦，那这里也不是九重天，那我们又不是在九重天，为什么你同我在一起啊？还有，你这身上的伤是怎么回事？我们又是在哪里啊？这没什么，小白。这个地方叫做阿兰惹之吗？你还记得你离开太晨宫是什么时候吗？不就是几个月前，你娶帝后的时候？看来此时的小白，只有九重天上做灵狐师的记忆。所以才未生我的气，这样就好办多了。阿兰惹之梦，会扰乱重伤之人的记忆。重伤之人？嗯，我又受伤了。嗯、啊，阿兰惹之梦是做什么的？此处是个类似于十恶莲花境的结界，烟池物将我困住，你贪心我。就匆匆赶来救我，燕池雾他也太厉害了，竟然把你关了两次了。嗯，他不但关了我，还关了你。我们在这里出不去，只能困于此中。嗯，他这个人怎么这么坏心眼儿啊？那怎么他再次困住你，我奋不顾身来救你这段，我都不记得了。因为你睡糊涂了，小白，你不总是在我被困的时候来救我吗？你果然晓得我是那只小狐狸了，你怎么现在才晓得？未来太成功之前，你一向都对我很好。季恒来了之后，你才对我变坏了。这个你不用放在心中。季恒，他是你的心上人，而我，那时大约只能算是太成功的一只灵虫。我将他抓伤了。你将我关起来以示惩戒，其实也没什么错。你一时没有来看我
也没有什么。那时你同姬恒准备婚事，婚事这个东西一向异常繁琐，有诸多理智。你一时忘了我，我都能想通。你近期喜爱的那只灵虫，差点将我弄死之时，你更不用太在意。如今，这个事情我已经琢磨出一套道理，能够自己想得通了。当日，倘若我乖乖任丛林将我拘着，这等祸事也都不会发生了。所以。我不能怨天尤人，终归其实是命中注定，我运气不太好吧。我在你宫中受了那么多磨难，也许是老天借此来暗示我们，无论如何都没有缘分，所以我就。小白，所以你想怎么样？小白醒来，有近半个时辰。坠入阿兰惹之梦，小白修为尽失，靠着我一日三合生息喂着，方把元神的伤补齐，身体仍然十分虚弱。即便是我以己身灵力。做出一个调养封印来。小白醒来后，他的仙体也必须在一个时辰内置入其中，方才有效。封印虽是养仙体的好地方，元神却不宜长时间聚在此中。似小白这种状况，将元神放进此地族人的身体中，时时能汲取一些生气的养着，才是最好。至于阿兰惹之梦。倒不急着出去。此时，小白心中记恨着我，但力将他放入调养封印，唯有最后半个时辰，让他继续记恨着我，度过这最后半个时辰，对谁都是一种浪费。为何你的表情看起来如此凝重，小白？嗯，其实我们已经成亲了。成亲了？嗯，怎么可能？为什么不可能？我、哦、为什么我一点都不记得？你不记得，是因为你失忆了。刚才我说你睡糊涂了，是担心你知道后害怕，但实际上，你是失忆了。我怎么这么倒霉？但是，我怎么可能答应这门婚事呢？我，因为小白，你不是喜欢我吗？可是，一定不是这个理由。如果是因为这个理由，那我之前做的那……那只是其一。最主要的，是我跪下来求你原谅了。你，你向我下跪了。嗯。你为什么要娶我？该不会是你把我怎么了，所以非要娶我不可？那你的心上人姬恒呢？姬恒？嗯，你怎么会这么想？姬恒和我的年纪相差的，我和姬恒没什么关系。那我。其实还在做梦吧？哦，我没在做梦。嗯，那我们的确是成了婚。
这事情我怎么越来越糊涂了？那我还有疑问要向帝君请教。嗯，倘若你所说我们已然成亲，那我家老头子是怎么答应这门婚事的？因为，我家老头一向是个很俗的神仙。哦，你既不是三代世家，如今又没有手握重权，嗯，他们应该不会把你考虑在择婿的范围内。青丘，还有这种择婿的规矩？嗯，没听说过。或许白毅虽然觉得我没有什么光辉的前程可言，但是都给你跪了。胜在为人耿介忠厚，觉得我可怜就答应了。为人耿介忠厚？嗯，这是我爹说的。嗯，他还觉得你可怜？嗯。你们青丘一向心软，容易泛滥同情之心。嗯，这倒也是。看来你确实没有唬人，我同你果然已经成亲了。嗯。可是，帝君、嗯，你除了下跪，还干了其他更加丢脸的事情吧？你可不能因为我都已经记不住了，就随便唬我。光是跪一跪就想让我回心转意这件事，实在是太小看我了，我可不信。他若能让你想得通，我该怎么做，小白？帝君不答，反而问我，肯定是害羞了。也是，他当初为了挽回我，定做了许多出格之事，此时不忍回应你想让我怎么样，小白？这个吗？我听说，剖心为证，才最能证明一个人，带另一个人的情谊。我姑姑跟我说，在凡间十分流行，剖心是人，同人表白心迹，没有比这个更有诚意的，因为凡人剖心即死。而以死方可明智，此之不可不忠，才不可不信。嗯，当然，我也就是这么一说罢了。嗯，因为你突然问我，我想要你做什么，我想到什么就说什么，不过是垫一垫的话罢了。若以后我想出真心想让你做什么，我先记下来，之后再同你对。反正都已经成亲了，也不着急。也好，你先欠着，今后随时来找我对。这个暖手炉里，我加了安神香，待会儿好入睡。果然是成亲了。今日我说什么，帝君竟然就认什么，还为我暖手添香。天上下红雨也没有这么难得。你先暖着。我是想看看你添的什么香。我觉得你不是在想这个。嗯。哦，原来是在想这个。我我才没有想这个，我就是在想。既然已经成了亲，那一定不是我主动亲你，必然是帝君主动，因为我是一个矜持的人。说的不错，的确是我主动
数月后，调息完毕，从风云中出来。混乱的记忆会不会休整？忆及这一段，会不会更记恨我？小白，到时候我要怎么哄你？这样真行吗？除了等，我们现在也没有别的办法。若阿兰惹之梦救人，凶险无法预知。曾有位上神，因在其中设了重法，不仅人没有能救出，还致使结界破碎，与被救之人一同负了黄泉阴司。虽然帝君法力无边，但是。这阿兰惹之梦却正容不得高深法力与之相衡。他们此去这许多时辰，臣心中担心。帝君同九哥他，怕是以凶多吉少啊。无论如何，帝君一定会护着他的。这个阿兰惹之梦，你护着他像个软壳鸡蛋似的，碰不得。依我看，既然哪条路都是凶多吉少，不如一锤子把他敲碎了，也好看看里边两个人。是死是活？这冰块脸除了法力高深些，也不顶什么大用。这法力正好在梦碎的时候用来护着小九。反正他已经活了那么久了，少活几个年头，对他来说也没什么分别。比起两人齐困死在梦中，这个法子虽孤注一掷，但听上去也有些可行。嗯，对于这个阿兰惹之梦能否困住帝君，其实我也有几分兴趣。说来说去就是没办法呗，哼，你们这帮神仙都靠不住。你有办法喽？我我也没办法。哎，小燕，你去哪儿？想办法。在这里是乖一些，过些时候，我就将你的原身放回来。
，你得病了吧？这梵音谷哪位鸟要比得上神官的血？我来救你。瞎话查查了。哦，你是谁啊？我是查查呀，阿兰惹殿下，你说了好久。阿兰惹，快去火房，把刚做好的粥给殿下端来。叫我阿兰惹，难道我的名字叫阿兰惹？可是，为什么我对以前的事一点印象都没有？对这些人、这个地方也没有印象。阿兰惹是谁？殿下，我又是谁？殿下，啊，殿下，你没事吧？殿下昏睡了很久，现在肯定是饿了。这是火房刚做好的鲍鱼莲子燕窝粥，殿下先喝点吧。你先放这儿吧，我现在不是很饿。嗯、你们先出去吧，等一会儿我有事了再换你们。是。刚刚我梦中那个婴孩，就是阿兰惹吧？但那个少年是谁？糟了，我到底犯了什么事？怎么一点记忆都没有了呢这里处处看着眼神，罢了，只能问问眼前这个人。无论如何，也要活下去，不是？坐下吧。啊！哎呀，你快坐下，我有话要问你。这是什么？这是殿下最喜欢的百合糕啊！哦，我最喜欢吃百合糕啊。是啊，殿下你怎么啦？嗯。没什么，我就想看看你是不是最了解我的人。嗯，那我再考一考你啊。我最喜欢喝什么酒？荷花露。嗯。如果以后我问你一些问题，你答对了，我就给你一些赏赐。那，<笑>谢谢殿下。殿下可还有其他问题？何不一起问啊？你这丫头，这不都已经赏过你了吗？这么贪心。想必这阿兰惹平时也是不拘小节，而且对他的侍女们还不错，不然这个查查也不敢如此同我讲话。嗯，你随我到那边去看看。
你怎么不走啊？殿下，天色不早了，你该沐浴了。哦，要洗澡了，那好吧，回房吧。其实让人伺候着洗澡也不错。查查，你这加了什么呀？蛇油啊，蛇油。<笑>殿下不是告诉查查了吗？沐浴用了这蛇油，清凉润肤，爽身祛湿，所以要求以后每次沐浴中都要添加。老天爷啊，纵使我有万般不对，你也不要这样折磨我呀！我最怕蛇了。以后你就睡在这上面，不用再睡到草地上了。嗯。嗯。虽然你长在蛇窝里，但却不是条蛇。你是比翼鸟族的公主，所以你必须得有名字。既然你父母不愿意给你起，那我给你起可好？嗯。阿兰惹，这是你的名字。如果以后我说这三个字，就代表我在叫你，知道了吗？嗯。阿兰佛。哼。我是沈夜。是你的表哥，也是阿兰惹，乡里阿兰惹。阿兰惹，阿兰惹，过几日表哥就要去闭关长休了，虽一拖再拖，可终究还是躲不过。我必须要履行一个神官长的责任。
天冷热，等表哥走后，可能就无人照顾你了。你要是饿了，就吃四季果的果子；渴了，就喝解忧泉的泉水。万不能再以蛇血为生，明白了吗？嗯。表哥一定会回来的。等我当上了神官长，我一定会来救你的，阿兰热。我是你唯一的亲人，他们不要你，你还有我呢。表哥，神宫的事情还忙吗？对了，你有没有见过阿兰惹呀？上次我跟菊诺姐姐在花园玩，她居然想跟我们一起玩。阿兰惹？嗯，她回来了。你什么都不知道吗？今日在大殿之上，父君有意将阿兰惹许配给西泽大人。你说什么？她要嫁给我师傅阿兰惹？你走了这么久，我已经造下了这个梦境。这里的一草一木、一人一事，所有的所有，都是为你而来。我曾经错过了你，让你枉死。但是有人告诉我，若能造出这个梦境，便可以让你一切从头来过，还能如同解剖灯一般，搜集你的元神，让你重生。两百多年了，这世上。也只有我记得你这地方，我还真就出不去了吗？不过既然我已经失忆了，急，也不急在这一时半刻。命里若有这个劫数，躲也无处躲；命里若无这个劫数，迟早有机缘，弄个水落石出。啊！既然我现在是阿兰惹了，那干脆就好好过下去。什么地方？怎么处处都有蛇？哎
这一大早的，人都去哪儿了？查查，查查，殿下，殿下，你醒了。对啊，一大清早的，你们都去哪儿了？殿下，你忘了，每年的今日都是殿下最开心的时候啊。今天是什么日子吗？过来，过来，就放这儿，打开。恭贺祭祖先生辰快乐！啊啊！别过来，别过来！啊！别过来了！殿下，今天往年都是要亲吻拥抱亲殿。今日殿下这是怎么了？一直和清殿殿下很亲呀。是啊。别过来，别过来。在哪儿？此处虽是梦境，遭的倒是完好，竟和现实如此相像，并无不妥。看来要费一番周折了。请慢用。绝不撒谎！哎哎，你们知道吗？菊诺公主前两日摔伤了，貌似是坠马。真的假的？哎呀，千真万确。我妹妹啊，是菊诺公主的贴身侍女，她亲口跟我说的。听说啊，上君还特意请了西泽大人，下山为菊诺公主调养。哎，我我没听说过他有个妹妹呀。就是啊，西泽大人那是谁都能请下来的。这这真的？哎，真的。我先放。西泽。是个修正术就可以将比翼鸟一族记忆里关于西泽的模样替换成我的，倒不必顶着他人的脸去找小白了。西泽大人，何事？上君和君后有请，说菊诺公主的病情加重了。知道了，是殿下今日没有召见清殿，清殿一怒吞了三头牛。查彻想着清殿思念殿下，便让他们将清殿带来见见殿下。殿下，您这是怎么了？我，我以前很喜欢清殿吗？殿下和清殿以往一直都分不开，前几日是清殿身体不舒服，方才从寝宫请走的。哦，是吗？殿下一定是太激动了，所以才被吓到了，是吗？<笑>查查，你过来，你跟我说一下我和清殿的故事。<笑>殿下，这是要考我吗？哦，对。<笑>那这次奖赏为何物？呃，你先说，说完我再赏你。这清殿是殿下小时候救下的一条小青蛇，殿下一直把它当亲弟弟养，取名叫阿青。宫里头。上到伺候上君的上使，下到打理杂物的小奴仆，隐隐的尊称他一声清殿。半个公主不难，但半个喜欢蛇的公主也太可怕了吧！据蛇这道坎，我若跨得过，就是世人眼中如假包换的阿兰惹公主。可日日摸鱼捉虾想他的轻浮，若跨不过，迟早被人揪出来我是个冒牌货，落一个人为刀俎我为鱼肉的下场。不行。我得想个对策。殿下，哦，需要差人将清殿抬进来吗？啊，不用不用。呃，查查，呃
，我再问你一个问题，如果你说对了呢，我就将这些赏给你。好啊，你殿下问我就是。那我最喜欢谁，最讨厌谁啊？这你不知道啊？查查当然知道，只是殿下这么直白相问，查查有些不好意思。哎呀，这有什么不好意思的呀？快说。你说喜欢的人，可是你已经和西泽神君定亲了。这阿兰惹居然已经有夫君了，这蛇可以试着去接受。这人可怎么办？查查斗胆觉得，殿下最讨厌的人应该是菊诺和长帝公主吧？何以见得？殿下让查查说，查查也就说了，平日里菊诺和长帝公主虽然是你的姐妹，但他们总是欺负你，我都看不下去了。哦，他们总是欺负我呀，殿下。你身世悲惨，不比他们。他们总是仗着有商君和君后撑腰，盛气凌人。你是忍了，可查查心里不舒服的很。这夫君和母后有那么多孩子，有的喜欢，有的不喜欢，其实也没多大关系。我已经习惯了。殿下，查查一直为你抱不平。菊诺公主就算了，但长帝公主跟你身份地位并无不同。可以，他这么跋扈张扬，非要骑在咱们头上。不过，前几日你和菊诺公主赛马，他这么不自量力，你也算出了一口气。菊诺公主她可是怎样了？她从马上摔下来了，听说手摔得不轻呢。可惜你跑完了，没看见那一幕。那可是精彩绝伦呢